টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে অংশীদারের ব্যবসায় অংশীদারদের মূলধন হিসাবে এর আগের পর্বে আমি তোমাদেরকে একই অঙ্কের লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবটা দেখিয়েছিলাম তো এখন আমরা কিভাবে অংশীদারদের মূলধন হিসাবটা তৈরি করব সেটা তোমাদেরকে দেখাবো তো চলো শুরু করা যাক দেখো এটা হচ্ছে আমাদের আগে সে একই কোশ্চেন যে সোয়েল আমান ও কাফি একটি অংশীদারই কারবার তিনজন অংশীদার তেরো সালের পয়লা জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন ছিল সোয়েল ষাট হাজার আমান চল্লিশ হাজার এবং কাফি বিশ হাজার টাকা এটা লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবটা আমি তোমাদেরকে করিয়েছি এখন অংশীদারদের মূলধন হিসাবটা কিভাবে তৈরি করব সেটা দেখাবো তো এখানেও দেখো আমাদের দুইটা সাইড একটা হচ্ছে ডেবিট সাইড একটা হচ্ছে ক্রেডিট সাইড প্রথমে আমরা কি করব আমরা প্রথমে হচ্ছে ক্রেডিট সাইডটা সম্পূর্ণ করব তো দেখো এখানে হচ্ছে দুই হাজার তেরো সাল জানুয়ারি এক তারিখ জানুয়ারি এক প্রথমে আমরা কি করব প্রারম্ভিক মূলধন নিয়ে আসবো তো আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন কত করে আছে দেখো সোয়েলার আছে ষাট হাজার আমানের আছে চল্লিশ হাজার এবং কাফির আছে কত বিশ হাজার টাকা তো এটা আমরা নিয়ে আসি এই যে এখানে আমরা কি লিখবো যেহেতু বিগত বছরের মূলধন এ বছর নিয়ে আসছে তো আমরা এটা কি ব্যালেন্স বিডি দেখাবো ব্যালেন্স বিডি এবার সোহেলের কত ষাট হাজার এই যে সোহেলের ষাট হাজার এখানে বসাবো তারপরে হচ্ছে আমানের কত চল্লিশ হাজার আর কাফির কত বিশ হাজার এই যে তিনজনেরটা আমরা কে এখানে বসালাম এরপরে আমরা লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব থেকে কি কি নিয়ে আসবো ওইখানে আমাদের ছিল মূলধনের সুদ আর কি মুনাফার অংশ তাহলে ওইটা নিয়ে আসবো তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখ এই যে তেরো সালের ডিসেম্বর একত্রিশ আমরা লিখবো হচ্ছে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব এই যে আবণ্টন হিসাব প্রথমে নিয়ে আসবো কি মূলধনের সুদ এই যে মূলধনের সুদ মূলধনের সুদ ওদের কত করে ছিল একজনের ছিল ছয় হাজার একজনের চার হাজার একজনের দুই হাজার তাহলে সোয়েলের কত ছয় হাজার আমানের হচ্ছে চার হাজার আর কাফির হচ্ছে দুই হাজার তিনজনেরটা নিয়ে আসলো এবার মুনাফার অংশ নিয়ে আসবো মুনাফার অংশ কত আছে এটা তোমরা জানো লাভ লোকসান আবণ্টনের ডেবিট সাইডে আমরা এটা কি বের করছি একবার মুনাফার অংশ মুনাফার অংশ কত একজন হচ্ছে বারো হাজার তিনশো তিরিশ বারো হাজার তিনশো তিরিশ আর একজনের আছে হচ্ছে আট হাজার দুইশো বিশ আরেকজনের আছে কত চার হাজার একশো দশ চার হাজার একশো দশ এ হচ্ছে আমাদের কি ক্রেডিট সাইডের সব হিসাব তো এখানে আর কিছু নাই এবার আসলে আমরা ডেবিট সাইডটা সম্পন্ন করে ডেবিট সাইডে আমাদের কি কি আছে এখানে প্রথমে আমরা কি করব সালটা বসাবো দুই হাজার তেরো তারপরে কি ডিসেম্বর একত্রিশ প্রথমে নিয়ে আসবে উত্তোলন হিসাব এই যে উত্তোলন হিসাব উত্তোলন হিসাব কার কত করেছিল একজনে ছিল কত সবারই সমান ছিল কারণ প্রত্যেকেই কি মাসের শেষে চারশো টাকা করে উত্তোলন করছিল প্রতি মাসে শেষ হলে প্রত্যেকেরই ছিল কত চার হাজার আটশো করে আমরা এই যে চার হাজার আটশো করে বসাই দিই যে চার হাজার আটশো এরপরে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব থেকে আমরা কি নিয়ে আসবো এখান থেকে আমরা উত্তোলনের সুদ নিয়ে আসবো তাহলে একই ডেট ডিসেম্বর একত্রিশ এখানে আমরা লিখব লিখবো হচ্ছে কি লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব লিখে এইবার কি দেখাবো যে উত্তোলনের সুদ উত্তোলনের উত্তরণের সুদ কত আছে প্রত্যেকেরই সেম আসবে দুইশো বিশ টাকা করে এই যে দুইশো বিশ হচ্ছে সোয়েলের আমানেরও দুইশো বিশ কাফিরও দুইশো বিশ এই যে তিনজনের উত্তরণের সুদ বসালাম তাহলে দেখো আর কোনো হিসাব কিন্তু না এখন তোমাদের কোশেন আসতে পারে যে এখানে কেন বেতন হিসাব এবং ঋণের সুদ আসতেছে না ঋণের সুদ নর্মালি অংশীদারদের মূলধন হিসাবের মধ্যে আসেই না এটা আসবে না কখনো অংশীদারের ব্যবসায় আর 
বেতন যেহেতু তুমি কি দিয়ে দিছো তো ওইটা এখানে কি নিয়ে আসার দরকার নয় ওরা বলছে কি এটা সমন্বয় করে ফেলছে এই জন্য আমরা কি ওইটা এখানে আনি নাই যেগুলো সমন্বয় হয় না সেগুলো আমরা নিয়ে আসতেছি তো এই যে সব কিছু মিলে এখন আমরা কি যোগ করব তাহলে আমাদের ক্রেডিট সাইডে মোটা আয় আছে ওইটা আমরা যোগ করে ফেলি এই যে ক্রেডিট সাইডে তাহলে প্রত্যেকের যোগের পরিমাণ কত সোহেলের কত আছে আমরা একটু দেখি সোহেলের হচ্ছে মোট যোগ করে আসছে আটাত্তর হাজার তিনশো তিরিশ টাকা এই যে আটাত্তর হাজার তিনশো তিরিশ তারপর আমানের আসছে হচ্ছে বাহান্ন হাজার দুইশো বিশ বাহান্ন হাজার দুইশো বিশ টাকা তারপরে হচ্ছে কি কাফি কাফির আসছে ছাব্বিশ হাজার একশো দশ ছাব্বিশ হাজার একশো দশ এই হচ্ছে কি ওদের মোট ক্রেডিট সাইডের যোগ ফলে এবার ওইটাকে ডেবিট সাইডে নিয়ে আসো তো ডেবিট সাইডে এই যে আমরা ডেবিট সাইডে এটা নিয়ে আসলাম এই যে সোহেলের হচ্ছে আটাত্তর হাজার তিনশো তিরিশ বাহান্ন হাজার দুইশো বিশ আর এর হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার একশো দশ এবার এখান থেকে আমরা ব্যয়গুলো বাদ দিয়ে দিব এই যে উত্তরণ আর উত্তরণের সুদ মাইনাস করবো যদি মাইনাস করি তাহলে আমাদের প্রত্যেকের কত করে আসে সোহেলের আসতেছে হচ্ছে তিয়াত্তর হাজার তিনশো দশ তিয়াত্তর হাজার তিনশো দশ তারপরে আমানের আসতেছে কত সাতচল্লিশ হাজার দুইশো সাতচল্লিশ হাজার দুইশো আর কাফির আসতেছে কত একুশ হাজার নব্বই টাকা এই যে একুশ হাজার নব্বই টাকা এটাকে আমরা কি লিখব দেখো এটা আমরা একত্রিশে ডিসেম্বর ব্যালেন্স সিডি দেখাবো তাহলে এই যে একত্রিশে ডিসেম্বর ব্যালেন্স সিডি এবার এটাকে আমরা কি করব এটাকে আর পরবর্তী বছরে স্থানান্তর করব তাহলে এখানে তেরো সাল ছিল এ দেখো এখানে দুই হাজার তেরো এখন আমরা এটাকে নিয়ে আসবো কি দুই হাজার চোদ্দ জানুয়ারি এক এখানে লিখবো কি আবার ব্যালেন্স বিডি ব্যালেন্স বিডি কত টাকা এই সিডির টাকাটা এখানে বসায় দাও সিডির একজনের আছে কত তিয়াত্তর হাজার তিনশো দশ তারপর আছে হচ্ছে সাতচল্লিশ হাজার দুইশো আর একুশ হাজার নব্বই এ হচ্ছে কি তিনজনের হিসাব তো এই ছিল আমাদের অংশীদারদের মূল্যায়ন হিসাব যেখানে বেতন ডেবিট করার পর এবং ঋণের সুদ ডেবিট করার পরে কিভাবে তৈরি করতে হবে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখালাম তো আজকে এই পর্যন্তই তোমরা আমার সাথে থেকো এবং সকলে ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ